அடுத்த கேள்வி பாரி அப்படிங்கிறவரு கருள் இருந்து கேட்டிருக்காருங்க அவரோட கேள்வி அஹ் வணக்கம் ஐயா வாசி யோகம் செய்து சமாதி நிலை அடைந்தால் அடுத்த பிறவி இல்லை என்கிறார்கள் நீங்கள் சொல்லும் புரிதல் மூலம் ஞானம் அடைந்தால் அடுத்த பிறவி இல்லையா ஐயா நான் வாசியோகம் செய்து வருகிறேன் உங்களின் ஞான புரிதல் மூலமும் ஓரளவுக்கு தெளிவடைந்துள்ளேன் ஞான புரிதல் மூலம் மனது தெளிவாக உள்ளது வாசியோகம் செய்வதனால் உடல் நலம் நன்றாக உள்ளது வாசி யோகம் செய்வதனால் ஞான புரிதலுக்கு தடை வராதா ஐயா வாசியோகத்தினால ஞான புரிதலுக்கு ஒண்ணும் தடை வராது உடல் நலத்துக்கு உண்மையிலே அது வாசியோகங்கிறதே உடல் நலத்தை நல்லா வச்சுக்கிறதுக்குள்ள ஸ்கோப் தான் இருக்குது அதனால வாசிய உடல் நலத்துக்காக நீங்க வாசியோகத்தை பயன்படுத்தி எடுக்கலாம் அதனால ஞானத்துக்கு அதுக்கு தடை இல்லாம அதனால ஞானத்துக்கு அது இடைஞ்சல்லாம் பண்ணாது நீங்க ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டு நீங்க வாசியோகத்தையும் வச்சுக்கலாம் நன்றிங்க அடுத்த கேள்வி ரவிசங்கர் அப்படிங்கிறவரு நம்ம வெஸ்ட் மாம்பழத்துல இருந்து கேட்டிருக்காருங்கயா காட் இஸ் தேர் ஆர் நாட் ஐயா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது கடவுள்ங்கிறது வந்து அதை நம்ம சொல்லுமா பிரபஞ்சம் எல்லாம் சேர்ந்த காஸ்மிக் மைண்ட் வந்து ஈஸ்வரன் சொல்றாங்க அது காடுன்னு சொல்றாங்க அதுக்கு ஆதாரமானது வந்து பிரம்மம் சொல்றாங்க அது வந்து சொல்றாங்க நம்ம வந்து மரணத்துக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய சில அந்த சூக்ம சரீரங்கள் வந்து சில தெய்வீக சக்தி உள்ளவங்களெல்லாம் வந்து சில மிஷினரி டெய்டிஸ் அந்த மாதிரி ஒரு சில அப்படி வந்த மாதிரி தண்ணீர் கொண்ட ஒரு சின்ன லிட்டில் காட்ஸ் அல்லது அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய ஒரு சூக்ம சரீரங்கள் வந்து சில கொஞ்சம் மேம்பட்ட நிலைகளா அப்படி சொல்லிடுறாங்க நம்ம எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கிறோமா இதுல நம்ம எல்லாத்துலயுமே உயர்ந்தது முக்தியும் வீட்டு புண்ணியிடணும் அதான் நமக்கு தேவையான சிறப்பு அதான் நமக்கு தேவையானது மற்றதெல்லாம் நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டா பிசிக்ஸ்ன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் நன்றிங்க அடுத்த கேள்வி தூக்கத்தில் கனவு எப்படி வருகிறது அப்படின்னு கேட்டுக்கணும் அதான் கனவுங்கிறது ஒண்ணுதான் நம்ம நினைவு நீட்டு சொல்லி எதையாவது ஒண்ணு நம்ம நம்ம டே டைம்ல கூட வேக்கிங் அவர்ஸ்ல கூட நமக்கு தாட் உருவாகுது தாட்டு கூட தானா தானே உருவாகுது நாம எதுவுமே உருவாக்குறது அந்த அந்த இயல்பு வந்து நம்ம தூங்கும்போது கூட அதனுடைய ஒரு பகுதி அது அந்த வேலையை செஞ்சுட்டே தான் இருக்கு அப்ப அதுக்கு ஏதோ தேவைப்படுறதுனால அந்த மாதிரி சில நினைவுகள் உருவாகிட்டு இருக்கு அதுவும் அதனுடைய இயற்கை நீட்டு எடுத்து வேண்டியதுதான் அதனால கனவு நம்ம கஷ்டம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை சில அவங்களுக்கு கனவு இல்லாமலும் தூக்கம் வருது கனவோடையும் தூக்கம் வருது மாதிரி அது வந்து இந்த கனவுங்கிறதே கூட தாக்கலாம் நம்ம சாதாரண நனவு நம்ம நனவு நிலையில ஏற்படக்கூடிய தாக்கு மாதிரி இது தூக்கத்துல ஏற்படக்கூடிய ஒரு தாட்டு அதனால தாட்டு எப்படி ஏற்படுதோ அதே மாதிரி தான் கனவு தானா ஏற்படும் உடல்ல அதை ஏற்படுற மாதிரி எதுவும் தாக்கும் நன்றிங்க இந்த கேள்விங்க இப்போ நீங்க மெயினா சொல்றது நம்ம எப்படி ஞான அடையறது மனசோட சண்டை போடாம இருக்கிறது நீங்க ஆனா இந்த கேள்வியோட மெயின் கருத்து அல்லது ஜிஸ்டுங்க நம்ம சுற்றா நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க நம்ம குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க நம்ம டிசிப்ளின் இல்ல ஒழுக்கமா இல்லைன்னா நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்றதுங்கிறத பாத்தீங்க லதா அப்படிங்கிறவங்க கோ கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க கேள்வி மகான்கள் சுய ஒழுக்கத்தை தான் போதிக்கின்றனர் வாழ்வு இரட்டைத்தன்மையில் இயங்குவதால் நாம் மட்டும் சுய ஒழுக்க என்ற ஒன்றை கோட்பாட்டோடு எப்படி வாழ்வது என்றுமே நாம் பிறருடன் இயங்க வேண்டி உள்ளது என்பதாலும் கணவன் மனைவி தாய் மகள் தாய் குழந்தை அண்ணன் தம்பி அண்ணன் தங்கை அக்கா தங்கை இன்னும் அனைத்து உணவு உறவுகளிலும் தத்தம் சுய ஒழுக்கத்தை கடைபிடித்திருந்தால் வாழ்வு இனிமையாகவே இருக்கும் ஆனால் உண்மையில் அவ்வாறு நடப்பது இல்லையே மாறாக அவர்களின் குறைகளை சுட்டி காட்டி திருத்துவது நம் வேலை இல்லை என்று கங்கணம் கட்டி கொண்டு நம் மன அமைதிக்காக அவற்றின் குறைகளை நிறைகளை பொறுத்து கொள்ள வேண்டி உள்ளதே அவ்வாறு நாம் நம் சுய ஒழுக்கத்தின் மீதும் சுய மாற்றத்தின் மீதே கவனத்தை குவிப்பதால் இவர்களின் குற்றங்களை நாமே தண்ணீர் தெளித்து வளர்த்து விடுவதாக இருப்பது போல் உள்ளதே வாழ்விற்கு சுய ஒழுக்கம் மட்டும் போதுமா நம்மோடு இருப்பவர்களின் ஒழுக்கம் பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லையா ஐயா கவலைப்படத்தான் செய்யணும் அடுத்த அவங்களுடைய நல்லதை பத்தி கவலைப்படத்தான் செய்யணும் இருந்தாலும் நம்மளுடைய எல்லைக்கு மீறி நம்ம செயல்பட முடியாதுதான் நம்ம எல்லை 
நம்ம எல்லைக்குள்ள நம்ம தான் நம்ம செயல்பட முடியும் அதனால நம்ம நம்மள சரி பண்றது நம்ம எல்லைக்குள்ள இருக்கு அதனால நம்மளை சரி பண்றது முதல்ல நம்ம அதை நம்ம அதை கரெக்டா வச்சுக்க வேண்டியதுதான் நம்மளால முடிஞ்ச அளவு தான் எங்க அளவுங்கிறது அடுத்தவங்களை சரி பண்றதுங்கிறதே புறச்செயல் தான் புறச்செயல் என்பது அதுல எந்த அளவுக்கு வச்சு சொல்ல போனாங்கன்னா கால்குலேஷன்ல வச்சுதான் நம்ம அடுத்தவங்க செயல்படுத்த முடியும் இப்போ நம்ம ஒரு பிசினஸ் பண்றதுங்கிறது புறச்செயல் பிசினஸ்ல நம்ம வெற்றி பெறணுங்கிற நோக்கத்துல எப்பயும் நாம செயல்படலாம் பிசினஸ் பண்ண முடியாது வெற்றி பெறணும் லாப நோக்கத்துல நம்ம செயல்படணும் லாபத்தை ஈட்டுறதுக்காக நம்ம எப்படி எல்லாம் இது பண்ணணும்னு சொல்லி ரொம்ப கால்குலேட் பண்ணி தான் நம்ம செயல்படுவோம் அதே மாதிரி புறத்துலயும் மற்றவங்க எல்லாம் நம்மளோட சேர்ந்தவங்களா இருந்தாலும் கூட அதையுமே ரொம்ப கால்குலேட்டிவா செயல்பட்டு தான் நம்ம ஒரு ரிசல்ட் கொண்டு வர முடியும் ஏன்னா சொல்லப்போனாங்கன்னா அதோட கூட இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடு தான் ஏன்னா நமக்கு அங்க வந்து டிராஸ்டிக்கா சில இதுகள்ல இருந்து விலகிடலாம் இங்க நம்ம அப்படி விலக முடியாது கூட இருந்துதான் நம்ம இதாகலாம் இப்ப நம்ம தொழில் பண்ணும் பொழுது ஒரு தொழில் ஆகலாம் தொழிலே விட்டுட்டு வேற தொழில கூட நம்ம செலக்ட் பண்ணிடலாம் இங்க நம்ம வேற உறவினர்களை செலக்ட் பண்ண முடியாது நம்ம பிள்ளைகளும் நம்ம அண்ணன் தம்பிகளும் நமக்கு அதை மாத்த முடியாது அதனால அவங்க வச்சுட்டு தான் நம்ம டீல் பண்ணி ஆகணும் அதனால இருக்கிற ஒரு ஒரு தொழில் லாப லாப நஷ்டமான தொழில இருந்து லாபகரமான தொழிலுக்கு மாறுறத விட நஷ்டமான தொழில தான் நம்ம ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி லாபகரமா மாத்த வேண்டிய இருக்கு அதனால இது அதோட கூட கொஞ்சம் சிக்கலாம நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகமான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து தான் இதுக்கு நம்ம தீர்வு காண முடியும் சரிங்க அப்பா இது பத்தி எனக்கு ஒரு கேள்விங்க ஏன்னா இந்த பிரச்சனை எல்லாருக்குமே இருக்கு நம்ம அண்ணன் நம்பி பிரச்சனையோ இல்ல உறவினர் பிரச்சனை எல்லாருக்குமே இருக்கு ஆஹ் அப்ப நம்ம இப்ப நம்ம வேலையும் பார்க்க வேண்டியதா இருக்குது நம்ம நம்ம மெயின் குடும்பம் நம்ம அதாவது நம்மளுக்கு கல்யாணம் ஆயிருச்சுன்னா அப்புறம் நம்ம மனைவி அல்லது நம்ம குழந்தைய நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கீங்க இப்ப நம்ம நம்ம உறவினர்கள் எல்லாருமே பல பல விதமான கஷ்டத்துல இருப்பாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே லிமிடெட் டைம் தான் இருக்கு அப்ப நம்ம உறவினர்கள் நல்லா வரணும் அப்படிங்கறதுக்காக நம்ம எவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணுங்க அல்லது இல்ல யாராவது எப்படி எப்படி கோடிக்கிட்டு போயிட்டு இல்ல நம்ம ஒண்ணு ஒண்ணுமே பண்ணாம இருக்கிறது ஒரு சைடு இல்ல நம்ம வேலையும் நம்ம சரியா பார்க்காம உறவினர்களை போய் எல்லாம் சரி பண்றதுமே இன்னொரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூங்க இது எப்படி இங்க பேலன்ஸ் பண்றது இல்லைங்க இது வந்து மெயின் ரோலே வந்து உறவினர்கள் எடுத்துட்டோம்னா அவங்களை காப்பாத்த வேண்டியது அவங்களுக்கு தான் மெயின் ரோல் அவங்கள நாம காப்பாத்துறது செகண்டரி ரோல் தான் நம்ம செகண்டரி ரோல் நாம நம்மளை காப்பாத்திக்கிறது நம்முடைய மெயின் ரோல் நாம நம்மளை நம்மளோட சார்ந்தவங்க காப்பாத்துறது நம்முடைய செகண்டரி ரோல் அதனால நம்ம செகண்டரி ரோலோட பிரைமரி ரோலுக்கு தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் நம்மளை காப்பாத்துறது தான் பிரைமரி ரோல் அதை நம்ம முடிச்சுட்டு அதுக்கும் போக தான் நமக்கு டைம் இருந்தா அடுத்தவங்களை காப்பாத்துற தன்மையில ஏற்படணும் சொல்லப்போனா ஒருவன் தண்ணியில போய் விழுந்துடுறான் நம்ம காப்பாற்றணும் நமக்கே அரவர நீச்சல் தான் தெரியும் முதல் நம்மளை காப்பாத்திக்கிறது தான் முதல் ரோல் நம்மளை காப்பாத்திக்கிறது தான் அடுத்தவங்களை காப்பாத்துறது தான் முதல் ரோல் எடுத்தா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கிளம்ப வேண்டிய வந்துடும் அதனால அதனால நம்மளை காப்பாத்திக்கிறதுங்கிறத வச்சுக்கிட்டு அது போக நமக்கு என்ன சக்தி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணிடலாம் இல்ல இப்ப நாம வந்து நாம தண்ணியில இருந்துகிட்டே நம்ம காப்பாத்துறது முதல்ல நம்ம கரையை ஏறிட்டு கூட கரையில இருந்து ஏதாவது கயிறு கறியா அல்லது எதுவும் எடுத்து போட்டோ இது பண்ணலாம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஆற்றுல மற்ற யாரை கூட்டிட்டு வந்தா அது ஏற்பாடு பண்ணலாம் ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம வந்து காப்பாத்தணுங்கிற இதுல இருந்து ஒரு துன்பமே அவசியம் இல்லை காப்பா அடுத்தவங்க காப்பாற்ற தான் செய்யணும் அது செகண்டரி ரோலா எடுத்துக்கிட்டு எந்த அளவுக்கு ஸ்கோப் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு சரிங்க அப்ப நம்ம ஒரு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடிங்க நம்ம அம்மா அப்பா கூட பிறந்தவங்க கூட இருக்கிறாங்க அப்ப அவங்கதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அவங்க அப்புறம் உறவினர்கள் சித்தப்பா பசங்க பெரிய பசங்க எல்லாம் அந்த ரெண்டாவது சர்க்கிள் செகண்டரி சர்க்கிள் வர்றதுக்கு கல்யாணம் ஆனது அப்புறமே நம்ம பொதுவா வேற ஊருக்கு போயிடுறோம் இல்ல வேற ஒரு லொக்கேஷன் போயிடுறோம் மனைவி நம்ம குழந்தைகள் நம்ம குடும்பம் ஆயிருதுங்க அப்ப அதுதான் க்ளோஸ் சர்க்கிள் அப்புறம் அப்புறம் அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி கூட பிறந்தவங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் அப்போ அவங்களுமே ரெண்டாவது சர்க்கிள் ஆயிடுறாங்களா இல்ல அதான் பிசிக்கல்ல எப்படி இருக்கோ ஒரு சாதாரணமா ஒரு சமுதாயத்துல எப்படி இருக்கோ அவங்க தானே அந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அவங்களுக்கு வந்து சில நேரங்கள்ல அவங்க என்ன பண்றாங்கிறது நமக்கு தெரியாது நாம என்ன பண்றாங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் ஆயிருக்கு இல்ல நாம ஒரு சின்ன சர்க்கிள்ஸ்ல மாட்டிக்கிடுறோம் அவங்க ஒரு சின்ன சர்க்கிள்ல மாட்டிக்கிடுறாங்க ரெண்டும் தனித்தனி
இப்ப நம்ம தெரிஞ்சு அப்புறம் கல்யாணம் ஆகி இது குடும்பமாகி தனித்தனி குடும்பமான பிறகு தனித்தனி உலகம் மாறியிருக்கும் அப்புறம் சொல்ல போனா இப்ப நீங்க வந்து ஒரு நல்ல கருத்தை தான் தெரிஞ்சுட்டு நல்ல வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்கன்னா அவங்க அவங்க கருத்தை பின்பற்றினீங்கன்னா அவங்க பின்பற்றவா செய்யப்படுறாங்க அவங்க நமக்கு எதிராக தான் திரும்புவாங்க அதனால நம்ம சொல்றதெல்லாம் அவங்க கேட்க மாட்டாங்க அவங்க தனி வாழ்க்கை வாழ்றதுல தான் அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் இதா இருப்பாங்க நம்ம சொல்லி எல்லாம் அவங்க எல்லாம் அட்வைஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாது அதனால அவங்க நான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் பெருசு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க அதனால அவங்க நம்ம ஐடியாவை கூட கேட்க மாட்டாங்க அப்படி இருக்கிறவங்கள நம்ம எப்படி திருத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் தானே அப்படி இருக்கும்போது ஏதோ நம்மளால முடிஞ்ச உதவி தான் பண்ற மாதிரி எதாவது இருக்கும் திருத்தி அவங்கள வழி நடத்துறதுங்கிறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம் தான் அவங்களா தான் அவங்கள பத்தி முதல்ல கையில எடுத்துக்கணும் அவங்க எடுத்துக்கிட்டு அவங்க அவங்களே முயற்சி பண்ணி இது பண்ணும்போது அவங்களுக்கு நம்ம சைட் சப்போர்ட் 